I will show you how to do the so-called Coptic stitch or Tarim stitch. Näytän kuinka tehdään Tarimin pistoksi tai koptilaiseksi pistoksi kutsuttu neulakinnaspisto. This stitch type is made by a needle, but it look like, looks like very much like it had been knitted. Tämä pisto näyttää hyvin paljon puikoilla neulotulta, mutta tämä on tehty neulalla. If you compare, this piece was made with two needles, and if I stretch it, you can see what happens. The tarim stitch or coptic stitch, it behaves a bit differently when I stretch it. These um, gaps between the stitches, they get more big. They get bigger. Here I have made a more small experience experiment with two colors. This is the reverse side of the Coptic or Tarim stitch and as you can see it looks like pearl stitch. Koptilaisen tai Tarimin piston nurjapuoli muistuttaa hyvin paljon neulepintaa nurjalta. I have also made here a small pouch, or this will be a pouch. Tässä on tällaisen pienen pussin alku. To start, you can make a small knot. Kun Pisto aloitetaan, tehdään pieni solmu. I will pull it a bit smaller. Vedän se vähän pienemmäksi. Then, into the needle. Sorry, into the loop. And under the yarn here. Pull the needle through. Vedetään neula läpi. Työnnetään se tältä silmukan sisään. You can keep on working like this until you have made as many stitches as you need to. Tällä tavalla voit jatkaa silmukoiden tekemistä, kunnes niitä on tarpeeksi monta. Here is a chain I have made. Täällä on tämmöinen pieni Silmukkaketju, jonka olen tehnyt valmiiksi. This is not quite so even. Tää nyt ei ihan tasaista jälkeä ole. Jos päät haluaa yhdistää renkaaksi, if you want to join the ends together, Pick up a loop here. And I will do just one stitch here to connect the ends. Yhdistän tässä nyt vain päät yhteen yhdellä pistolla. Then pick up, can you see this? Näkyykö tämä? the top edges of the each loop insert a needle I'm making quite big loops here and into the next
and so on. If that, if it feels difficult to make the first chain, jos tämän aloitusketjun teko tuntuu hankalalta, you can cheat a bit. Voi huijata. I have crocheted, I have crocheted this chain here. Tämä vir, ketju on vain virkattu. Then pull the yarn through. Vedetään neula läpi. And keep on working. If you want to connect the ends, you can do just like before. But if you want to work a flat piece, you can just start here. Jos haluaa tehdä pyörylää, voi yhdistää ketjun päät kuten äsken, tai jos haluaa työskennellä tasona, voi jatkaa tästä suoraan. Toiseen suuntaan. On the next row, when you are working, you will pick up these loops here. Can you see that? The loops form sort of a cross and insert a needle between them. I have made another sample. There's some toinen pala. This looks a bit more like tarim stitch already. Tämä alkaa jo vähän näyttää tarimin pistolta tai kottilaiselta pistolta. You can work to either direction. Tällä pistolla voi työskennellä kumpaan suuntaan tahansa. I think here you can see better where the insert a needle. Tästä näkyy varmaankin vähän paremmin mihin neula asetetaan. And here again. Ja jälleen tänne ristin alle. If you are working to the other end, but to the other, other direction, jos työskennellään toiseen suuntaan, poimitaan samalla tavalla täältä ristin alta. Um, I have made the loops so that the upper edge goes to this direction, so I will need to insert the needle under the yarn. Olen tehnyt tätä pistoa nyt niin päin, että nämä yläreunan sil silmukat ovat tässä suunnassa vinosti. Joten kun työskentelen tätä vasemmalta oikealle, täytyy neula työntää täältä neulalangan ali. Jos tekee tasona työtä, voi päädyssä joko kääntyä ja jatkaa työskentelyä tänne päin, tai työn voi kääntää ja työskennellä nurjalta. Nurjalta työskennellessä silmukka, jos, etukaut, jos oikea silmukka tehdään näin päin, niin nurja silmukka tehdään näin päin. When you're working with a flat piece, you can work it either this direction, turn at the edge and continue the work like this. Or you can turn your piece and make pearl stitches. If you make a sort of a neat stitch like this, so you will need to make the pearl stitch like this. So 
one. Here I have a small sample where I have made it where I have made sort of a rib. There are two pearl stitches and two knit stitches, two pearl and then I have continued with knit stitches. Vähän palaan on tehty vähän tällaista resorin tapaista. Kaksi nurin, kaksi oikein, kaksi nurin ja sen jälkeen onkin tehty oikeita silmukoita. Ristin alta. Oikea silmukka edelleen ristin alta. There is one more. Knit stitch, vielä yksi oikea silmukka. And then there is pearl stitch. Täällä on sitten nurja silmukka. Can you see it? The cross is on the other side of the needle. And another pearl stitch. Then there are two knit stitches. Sitten on taas kaksi oikeaa silmukkaa. And two pearl stitches ja kaksi nurjaa. Nämä mallipalat ovat melko löysään tehtyjä, jotta ne erottuisivat videolla paremmin. These sample pieces are quite loosely made so that the stitches would show better on the video. You can make them smaller in your own work. Omassa työssä tietenkin voi tehdä juuri sen kokoisia silmukoita kuin haluaa. Tarmipiston voi aloittaa myös keskeltä. You can also start from the top to make a round start. Tehdään ensin suuri aloitussilmukka. First let's make a Big loop here and make sure that when you pull the tail the loop will get smaller. Varmista, että hännästä vetämällä silmukka kutistuu. Neula sisään suuresta silmukasta. These first stitches are not tarimokoptic stitches. Nämä ensimmäiset silmukat eivät ole. Taarimin, taarimin piston tai koptilaisen piston silmukoita vielä. Läpi suuresta ja pienestä into the big loop and the small loop and under the needle yarn. And you can keep on working until you have made enough loops. I made these first loops quite big here so that you could see them better. Hännästä vetäminen toimii paremmin, jos nämä silmukat kasaa tänne solmun lähelle vasempaa reunaa. When you're pulling the tail, it's better first to gather the stitches to the left edge near the knot. So, and when you pull the tail, the stitches will form a row set. Ja kun tästä aloitus langan tästä hännästä vetää, nämä silmukat muodostavat tällaisen 
aloituspyörällä. My stitches have not been even in size. There are loose loops here. On ollut vähän epätasaisia silmäkuotu tässä. When you work, where should I show? When you work, you can make a normal stitch here, so that the cross is in the front of the needle. And when you increase, so there will be one stitch and another stitch here, and you can increase by making a stitch between the crosses. If I make a stitch here, and another stitch here, I can increase just before making the other stitch. Just do a simple loop here. Tähän silmukoiden väliin voidaan lisätä silmukoita, tai näiden ristien väleihin voidaan lisätä silmukoita. Eli tehdään tähän taas tavallinen silmukka. Make an onidary stitch here. Ja, lis ja tähän tulisi toinen silmukka. This would be next stitch. Lisätään tähän väliin. Increase again. Ja nyt se varsinainen silmukka tänne. And here's the next loop. My stitches here are pretty loose, but when you keep on working, so it will eventually look like this. I have started here. Täällä on tämä keskikohta, mistä on aloitettu. And there you can see one row of stitches. It's actually not a row. One chain of stitches. And another here. And these are the ones that have been added later, increased. Tuo äskeinen aloitussilmukka on hyvin löysiä silmukoita. Siitä saattaa olla vähän hankala erottaa, mutta kun jatkaa tekemistä, niin nämä silmukkajonot alkavat tässä erottua paremmin. Tässä kohtaa esimerkiksi näkyy, että täällä on yksi alkuperäinen silmukkajono, tässä on toinen, ja tästä välistä näkee, mistä kohtaa on lisätty. 